and the reigning world champion Monica Rodriguez Saavedra of Mexico. And away they go in a really interesting start from the Chinese athlete who took silver back in 2019 in Dubai, Hei Shan Shan. She's had that lifetime best in the heat. And China, of course, have been up the top of the medal table the whole way through. But as she did in her heat, Luzanne Kurtia of South Africa has moved out to the front and is looking to set the pace early on. And just two from the back there is Susana Rodriguez, who's of course won a gold medal already at these Paralympic Games. Well, she has had a packed schedule. It was a sprint distance triathlon and she absolutely dominated that and won by almost four minutes. And it was hard to tell as she was backing off towards the end. I think such a competitor that she would find that hard to do, but I would imagine we might start to see the fatigue just setting in, but she's starting off at a very controlled, steady pace. Well, she, when she finished in a heat, she was finishing in a flurry in the last 100 metres to get her through to qualify into the final and She's at the back of the field at the moment. At the front, it's South Africa's Luzanne Kurtia, who's looking very strong, as she did in her heat as well. But there's only around 10 metres with the whole field at the moment. Six athletes. The European champion, Johanna Mazur, is in fourth position at the moment, just packed into the middle of the field. So it is a choice for the athletes as to which side their guide does run on. You'll see at the front there that Kurtia has her guide. He runs on her left-hand side, the right as you look at the screen. Many athletes decide to go on the inside of the track. The only difficulty could be there is if you have a slip and you do put a foot on the inside of the track, you would be disqualified. But moving out to the front now is the reigning world champion of Mexico, Rodriguez Saavedra, looking really strong out there. She will come around into the straight, and when they go across the line, they'll have two laps to go, and she's really made a decent enough move there. Well, she has, but she doesn't look quite as relaxed as those athletes behind her. Yeah, there's a bit of a gap at the moment, but we're seeing these positions continually change as I think it's jostle for the inside track and a little bit more important when you're running with a guide because you are a bit wider so it's harder for the athletes to overtake and we're starting to see a move up through the field now from Johanna Mazur just settling into third position and about to make another move. Yeah, Mikhail Shevitsky, the guide, has just taken her around the outside slightly. You don't want to be too wide for too long because you'll be running a lot more of the circumference of the track and just dropping off the back, there is the lady who we mentioned earlier, Susanna Rodriguez, who won that paratriathlon gold a couple of days ago. But it's Saavedra who's out in front, and she leads by around 10 metres or so from Mazur, who's in second place. And Nancy Kirsch of Kenya has just dropped off back into fourth position at the moment. And Luzanne Kurtia, who set that early pace with the Chinese athlete Hei Shan Shan, is currently in third position, but stretching out in front is Rodriguez Saavedra looking very good, setting that continental record in the heat. And she comes around with around 500 metres to go in this women's 1500 metres T11 complete visual impairment category. She stretched it out to around 15 metres at the present time. Well, she is now starting to really look in control, isn't she? And it's a lot of work for the chasers to do. I think we might end up seeing a bit of a battle for silver and bronze as we're seeing a lead, a change again in between these, those two from South Africa and Poland with the bell being rung and another kick coming from the front. Well, Lutzen Kiotzi has gone past Johanna Mazur and into the silver medal position and she doesn't want to let that gap get too far in front and it's all about that synchronicity of those athletes with their guides. Now, the guides have to make sure the athlete finishes first across the line. They have to stay tethered the whole time and they have to make sure that they're not pulling the athlete along because that would be disqualification. And Kurtzia at the moment is looking very strong indeed, trying to get up there towards first place, Rodriguez Saavedra. Well, it's going to be interesting to see if there's anything extra in the tank for Kurtzia, because I reckon once she gets onto the shoulder, if she can get up to Rodriguez Saavedra, then it's going to be interesting because the Mexican might well have an extra kick. If she's been in control of this race and she will have kept more of an even pace, it's going to be really exciting final 100 metres. Well, Kevin Aguilar... Perez, the guy that's had a look over his shoulder, he thinks he's in a strong position and he thinks Rodriguez Saavedra is in a strong position and she is at that. She's around 20 metres out in front. She's going to take the gold medal to add to that world championship gold she took two years ago in Dubai and she heads across the line in a new world record time of 4.37.39. Lausanne Kurtzi takes the silver position and it's Kesh of Kenya.
<risa> ¡Qué buenos! ¡No son buenos! ¡Increíbles días! Mónica Rodríguez y mi Kevin hermoso, mis niños, muchísimas felicidades. No solamente la medalla de oro, no solamente récord del mundo, la medalla número, de, número 100 en la historia de mi México lindo y querido, la medalla 100 de oro. Mónica, orgullosa, te ves divina, mi amor, estás. Ahí está el micrófono. Tu momento. Ahí, no, ahí sí, los de ti me echaste. Ahí está, ya la detengo, mi amor. Lista. Hola, gracias a todos, estamos felices, lo logramos. <risa> Oye, mi vida, una carrera de sueño, de principio a fin, te veías muy segura, ¿cómo te sentiste? Me sentí fuerte, muy fuerte, sí. y ya, ya era lo último, tenía que, que desplayarme. Oye, mi vida, has luchado mucho, tu, tu ascenso no fue espontáneo, fueron muchísimos años, día a día mejorabas una marca, día a día hacías cosas grandes, hoy se consuma, mi amor, ¿qué sientes y qué le dices a México y a todas las jóvenes de nuestro hermoso país? Ay, pues siento mucha, mucha felicidad, este, me faltan las palabras para expresar lo que siento y estoy muy, muy agradecida con toda mi familia, mi esposo, este, mi entrenador, mis guías que me han apoyado y pues estoy feliz de haber culminado con, con un gran resultado todo mi trabajo de cinco años continuos en este ciclo olímpico. Oye mi amor, ahorita dijiste todo un equipo multidisciplinario, qué bonito. Pero hablar de tu guía, mi Kevin precioso, ha significado algo muy importante en este, digamos, en esta conversión de éxito que has logrado. ¿Qué significa el poder tener a Kevin al lado tuyo? Pues hemos logrado trabajar en equipo y, y pues aquí están los resultados. Entonces, las palabras me faltan. Pero muy agradecida este, con todos, con todos. Y, pues, mi esposo pues que me apoyó en la pandemia para mejorar mi, mi condición que ya había agarrado. Y el plus que logramos ya aunándonos a, a, a Kevin otra vez. Después de todo esto. Qué bonito es verte sonreír y que nos haga sonreír a todo México. Kevin, muchas felicidades mi hermano. Sabemos la inversión que has hecho en este proyecto de vida. Te felicito y te agradezco que hayas creído en Mónica, que hayas puesto todo tu empeño y tu talento. Mi hermano, hoy consumen una medalla 100. Gracias a ti, mi hermano, porque yo sé que los guías son esos ojos que iluminan la vida y los sueños de los atletas. Pues gracias a todos, no solo a mí. Ya lo dijo Moni, hemos sido un equipo que ha trabajado bien. El entrenador, su esposo, Mónica, los fisios del Gode, todo el mundo que nos rodea, la familia, eh, todos son parte de esto. Y afortunadamente a mí me toca estar aquí y estoy muy agradecido por eso, por la oportunidad. Y pues gracias a Dios lo hicimos bien y muy contento. Felicidades por la estrategia, mi hermano. Llevaste a Moni como debe de ser. Ahora sí que como se lo merecían los dos, pero qué, qué bonito, mi hermano. ¿Imaginaste ganarte una medalla paralímpica de oro? Eh, yo creo que es fundamental que todos los atletas se imaginen ganar dos una medalla de oro. De ahí tiene que partir la estrategia, lo estuvimos platicando con todos, comenzamos a trabajar de acuerdo a cómo se vieron las semifinales. Este, y afortunadamente al pie de la letra, Mónica respondió muy bien en los últimos 200 metros. Ahí por las cámaras veía que se acercaban, pero Mónica el último 100 respondió como nunca y todo salió perfecto. Felicidades mi hermanito. Moni, mi amor, eh, todo el tiempo lo creíste. La gente, los medios de comunicación me decían, ¿seguro que puede suceder? ¿Seguro que será el oro? Y yo decía, solo una desgracia podría ocasionar que no ganara la medalla de oro, porque venías más preparada que nunca, mi amor. Felicidad, ¿estás orgullosa de eso? ¿Te mucho, sentiste segura? Mucho, ¿Nunca mucho. dudaste? No, jamás dudé, ni desde ayer ya quería soltarme, soltarme, sentía mucha energía que salía de, de mí, en los brazos, a las piernas, y estaba sobrecargada de energía. Eh, hoy, hoy sentí que era el momento para... Para sacar todo lo que me quedaba. Pues te felicitamos, te vamos a dejar disfrutar, solamente te vamos a pedir un favor. Digan, somos la medalla número 100 de oro en la historia de México. ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Tú nos cuentas? Sí, yo les cuento tres. Y somos la medalla número 100 de oro en la historia de México. ¿Sale? Una, dos, tres. Somos, somos la, la medalla, medalla número 100 de, de la historia de, de México. México. ¡Ah! <risa> Muchísimas felicidades. Y ahora sí, yo lucho por México, la de tres. Una, dos, tres. Yo, yo lucho, lucho por México. México. Oye, felicidades por la máscara, ¿eh? Se veían bien bonitos. ¿Me, me, me la pueden? Me claro la... Sí. No, no, no. Hasta... No, esas son de ustedes. Pónganselas, ah, pónganselas. Regalo. ¿Te la puedes poner, mi amor, otra vez nada más para que te vean? ¿Sí? Ahí está. Ahí está Mónica Rodríguez y mi Kevin precioso. Medalla de oro, la medalla número 100 en la historia de mi México lindo y querido. Medalla número 100 de oro en la historia. Felicidades y gracias.